Buongiorno, buongiorno, oggi è domenica 15 gennaio, la segna stampa in breve di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno quasi sull'intero territorio alto tesino, temperature molto basse, due immagini che ci arrivano da altre tante distinte località della provincia di Bolzano, qui siamo in Alta Valve Nostra, le montagne che circondano la vallata che ospita anche il centro abitato di Solda, vedete alcune nuvole, ci spostiamo in Val Pusteria per andare a vedere qual è la situazione alle porte dell'abitato di Brunico alle 6.30, cielo sereno, ancora la neve che resiste nel fondo valle. In regia abbiamo Matteo Berto con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, l'Alto Adige, Menigite, Medici Ottimisti, il primario dice niente panico, il bambino era vaccinato il caso del bambino di tre anni colpito dalla meningite profilassi per i compagni di asilo. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, vaccinarsi è fondamentale, identica apertura, gli esperti dicono evitiamo il panico, sta meglio l'alunno ricoverato, profilassi per i compagni di classe, nessuna epidemia parla la sovrintendente, i genitori protestano, i genitori dei compagni di classe che lamentano di essere stati tenuti all'oscuro. Sede universitaria troppo vicina a Risarcito Tosolini, l'indennizzo di 200.000 euro per l'ex INA. Liceo breve, Bolzano strappa più attivazioni. La cronaca in lingua tedesca eh, delegata alla ZET, ne dico la domenica al posto del quotidiano Dolomiten, in apertura l'approfondimento a pagina 14 e 15 della storia d'amore tra l'assessore provinciale Philip Ahammer e Miss Südtirol 2016. Si parla già di progetti di matrimonio. È tutto, due notizie delle ultime ore, due distinte risse. Alex Ali Market a Bolzano e sempre a Bolzano nella casa del giovane lavoratore, due le persone rimaste lievemente ferite. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.